பார்வையாளர்களுக்கு அன்பின் உற்சாகமான வணக்கங்கள் சிட்டுக்குருவி சி சேனல்ல வாங்க வாசிக்கலாம் பகுதியில படித்த புத்தகம் அது சொல்லும் பொருள் கதையோட்டம் இப்படின்னு அலசிட்டு இருக்கும் அந்த வகையில இன்னைக்கு எழுத்தாளர் பிரபஞ்சன் அவர்கள் எழுதிய பிரம்மம் அப்படிங்கிற கதையை பத்தி பேச போறோம் அதுக்கு முன்னாடி சிட்டுக்குருவி சி சேனல இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இப்ப சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஏன்னா பல்வேறு தலைப்புகள்ல பல்வேறு வீடியோஸ் உங்களுக்காக வரத்துக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கு வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம் எழுத்தாளர் பிரபஞ்சன் அவர்களால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுக்கும் எண்பத்தி ஓருக்கும் இடையேயான காலகட்டத்தில் எழுதப்பட்ட பல்வேறு சிறுகதைகளின் தொகுப்புல இருந்து ஒரு சிறுகதை அதாவது பிரம்மம் அப்படிங்கிற சிறுகதையை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் பிரம்மம் அப்படிங்கிற இந்த கதை இலக்கிய சிந்தனைக்கான ஆண்டின் சிறந்த சிறுகதை விருதையும் பெற்றுள்ளது பல்வேறு இந்திய மொழிகளிலும் இந்த கதையானது மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது இந்த கதையில கதை மாந்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கதாநாயகனுக்கான பெயரே குறிப்பிடல அது ஏன்னு கதையுடைய நிறைவுல நான் சொல்றேன் பெயர் குறிப்பிடப்படாத கதை நாயகன் அதற்கு பிறகு அவனுடைய பாட்டி அவனுடைய தந்தை அவனுடைய அம்மா அவருடைய தங்கை கொஞ்சம் அக்கம் பக்கத்து மனுஷங்க அவ்வளவுதான் இந்த குடும்பமானது ஒரு புது வீட்டுக்கு குடி போறாங்க ஆச்சரியமா கொஞ்சம் வீட்டுக்கு முன்னாடி இடம் இருக்கு இந்த இடத்த வச்சு என்ன பண்ணலாம் குடும்ப உறுப்பினர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து பேசுறாங்க பாட்டிக்கு மரியாதை கொடுக்கணும்னு பாட்டி கிட்ட கேட்கும் பொழுது பசுமாடு ஒன்னு வாங்கி கட்டி வளர்க்கலான்னு சொல்றாங்க அவ்வளவுதான் கதாநாயகனுடைய அம்மா கோவப்படுறாங்க காலம் பூரா இந்த குடும்பத்துக்காக உழைச்சு ஓடா தெரிஞ்சது போதாதா இனி நான் மாட்டு சாணி வேற அல்லணுமா அப்படின்னு அவங்க புலம்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க வழக்கம் போல ஒரு நகநட்டு உண்டா எனக்கு ஒரு கல்யாண காட்சிக்கு போறதுக்கு முடியுமா எதுவுமே எனக்கு கிடையாது அப்படின்னு புலம்புறாங்க புலம்பிட்டு அந்த பழைய காலத்துல இருந்து நிகழ்காலத்துக்கு வந்துட்டு பேசாம வெண்டைக்காய் கத்திரிக்காய் தக்காளின்னு போடலாம் காய்கறிக்கு உதவும் கொத்தமல்லி தழை கூட போடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ கதாநாயகனுடைய தங்கை சவுந்தரா அப்படிங்கிற பேரு சவுந்தரா அப்படின்னா அழகு சௌந்தரியம் நிறைந்தவள் அப்படின்னு ஒரு பொருள் வருகிறது நிறைய சௌந்தரியத்தை வளத்தை அள்ளி தருபவள் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் கூட உண்டு இது ஏன் நான் சொல்றேங்கிறதும் உங்களுக்கு கதை நிறைவுல புரியும் சவுந்தரா வந்து ஹோம் சயின்ஸ் படிக்கிற பொண்ணு இந்த காலத்து பொண்ணு அந்த காலத்திலேயே இந்த காலத்து பொண்ணுனா பாத்துக்கோங்களேன் மல்லிகை கனகாம்பரம் ரோஜா செடி எல்லாம் போடலாம் அப்ப நான் கல்லூரிக்கு போகும்போது அழகா சிங்காரிச்சுட்டு போகலாம் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொல்றா அதுக்கு பிறகு என்ன பண்றதுன்னு முடிவு தெரியாம அவங்க அடுத்த நாள் நோக்கி போயிடுறாங்க அடுத்த நாள் காலையில அப்பா அந்த குடும்ப தலைவர் என்ன பண்றாருன்னா காலங்காத்தால எழுந்து முருங்கை கொம்பு கொண்டு வராரு எங்க இருந்தோ கொண்டு வராரு மரங்கள்லயே ரொம்ப சிறந்த மரம் முருங்க மரம் அது வேர் வீட்டு மதுளையோ அஸ்தி வாரத்தையோ எல்லாம் தகர்க்காது இடத்த அடைக்காது முருங்கைக்கீரையும் ரொம்ப விசேஷமானது கால்சியம் சத்து நிறைந்தது அதனால சாம்பார் வைக்கலாம் வீட்டுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும் அப்படின்னு அவரு முருங்க மரம் வளர்க்கது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு அதற்கு பிறகு அம்மாக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காது அப்படிங்கிற எந்த கருத்து இல்லனாலுமே குடும்ப தலைவர் சொல்றதுனால சரின்னு சொல்லிட்டு அப்பாவோட சிநேகிதர் வீட்டுல இருந்து அவர் கொண்டு வந்த அந்த முருங்கை கிளைய அவங்க நடுறாங்க அந்த காட்சி ஒரு கவிதையாக விரிகிறது இந்த கதையில அன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமையாவும் இருக்கு வெள்ளிக்கிழமைங்கிறதுனால அம்மா அழகா குளிச்சு ஈர கூந்தலுடைய நுனியில முடிச்சு போட்டு அந்த ஈரம் சொட்ட சொட்ட மஞ்சள் குளித்த மங்களகரமான முகத்தோட சிரிச்சுட்டு இருக்காங்க அதனால வழக்கத்தை விட அவங்க அன்னைக்கு அழகா இருக்காங்க அவங்க எப்படி குழி நோண்டுறாங்க அதுக்கு எப்படி நீர் ஊற்றுறாங்க ரொம்ப அக்கறையோட ஒரு குழந்தைக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அப்படிங்கிற மாதிரி பாத்து பாத்து நடுறாங்க அன்னைக்கு அப்பாவும் ரொம்ப அழகான வேஷ்டிய கட்டிட்டு ரொம்பவுமே அழகா இருக்காங்க இந்த முருங்கை கொம்பு அப்படிங்கறது இவங்க வீட்டுக்கு வந்ததுனாலயோ என்னமோ வீட்டுக்கே ரொம்ப அழகு வந்துட்ட போல ஒரு காட்சி விரிகிறது அதற்கு பிறகு அந்த முருங்கை மரத்தினுடைய கிளையினுடைய பச்சை வாசனை அவங்கள எல்லாம் அப்படி ரொம்ப கவர்கிறது இந்த கதாநாயகன் வந்து ரொம்ப ரசனை மிகுந்த கதாநாயகனா இருக்கான் அப்போ இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அவன் ரொம்ப ஒத்து பாக்குறான் அப்பா குனிஞ்சு அந்த முருங்கை கம்பை நடும் பொழுது அம்மா மேல இருந்து உதவி செய்யும் பொழுது அம்மாவுடைய கூந்தல் நுனியில இருந்து அந்த துளிகள் அப்பா மேல விழறது அந்த உறவையும் அந்த வளர்ச்சியையும் அவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு உண்டான அந்த ஒரு நல்ல ஒரு இணைப்பையும் காட்டுகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி ஓடுற மாதிரி இருக்கு தங்கை சவுந்தரா போய் தண்ணி கொண்டு வந்து ஊத்துறா அதுக்கப்புறமா பக்கத்து வீட்டுல இருந்து கொண்டு போய் மாட்டுச்சாணம் கொண்டு வந்து அந்த முருங்கை கொம்புனுடைய மேல அவங்க தொப்பி மாதிரி அழக வைக்கிறாங்க இதற்கு பிறகு கொஞ்ச நாட்கள் அப்படி மறந்து போயிடுறாங்க அவங்க அவங்க வேலை அப்படின்னு போயிடுறாங்க 
ஒரு நாள் காலையில இந்த கதாநாயகன் நல்லா ஆழ்ந்த தூக்கத்துல இருக்கும் போது தங்கை சௌந்தரா வந்து எழுந்திர எழுந்திர எழுப்புறா சனினை ஏன் காலங்கத்தால உயிரை எடுக்கிற ஆனா கொஞ்சம் தூங்க விட அப்படின்னு சொல்லி அன்னக்காரன் கத்தும் பொழுது வந்து பாரு நம்ம முருங்க மரம் முளைச்சிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க பக்கத்துல எல்லாருமே வீட்டை சுற்றி நிறைய பேர் நிக்கிறாங்க பட்ட குச்சி மாதிரி இருந்த அந்த குச்சியில இருந்து அழகா குட்டி குட்டி பட்டாணி போல குட்டி குட்டி பச்சை பயிர் போல சின்ன சின்ன தொழிலா விட்டுருக்கு அதை பார்க்கும்போது அறியாம கதாநாயகன் போய் தொடர்றதுக்கு போகும்போது பாட்டி ஓ தொடக்கூடாது குழந்தைகளையும் பூக்களையும் தளிர்களையும் தொடக்கூடாது ஏன்னா அதெல்லாம் பச்சை பச்சை குழந்தை பச்சை தொழிற் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க எவ்வளவு ஒரு அர்த்தமான வார்த்தையா இருக்கு இல்லையா ரொம்பவுமே அழகா சொல்லுவாங்க அதற்கு பிறகு இதையேதான் வேலை அண்ணங்காரனுக்கும் தங்கச்சி காரிக்கும் இதையே வேலை அந்த முருங்கை எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு எவ்வளவு வளர்ந்துருக்கு அடடா இன்னொரு கிளை விட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதன் வளர்ச்சிய இந்த கதாநாயகன் ரொம்ப குறிப்பா பாத்துட்டே ரசிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் ஒரு நாள் யாருக்கும் தெரியாம ரகசியமா அந்த ஒரு முருங்கை இலைய பறிச்சு வாயில கூட போட்டுக்கிறான் சுவை வித்தியாசமா இல்லைனாலும் சுவாரஸ்யமா இருக்கு இந்த முருங்கை அப்படிங்கறத பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கு அவங்க வீட்டுக்கு குழம்பு செய்யறதுக்கு அம்மா நெய் உருக்கும் போது முருங்கைக்கீரைய போட்டு உருக்குறாங்க அப்ப அந்த நெய் இன்னும் சுவை கூடுதலாவே இருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் வளர்ந்துகிட்டே போகக்கூடிய இந்த முருங்கை மரத்தை பார்க்கும் போது இந்த கதாநாயகனுக்கு தன்னுடைய தங்கை ஞாபகம் தான் வருது தங்கைக்கும் அவனுக்கும் பதினைந்து வருட காலம் இடைவெளி அந்த சவுந்தரா குழந்தையா தவழ்ந்த பருவம் அதற்கு பிறகு வளர்ந்த பாவாட சட்ட பருவம் அதற்கு பிறகு அவங்க பெரியவளாகி மனையில உட்கார வச்ச போது பூச்சூடி உட்கார வச்ச அந்த வளர்ந்த வாளாகி நின்னதை பார்த்து ரசிச்ச பருவம் இப்படின்னு கண் முன்னாடி பார்த்து பார்த்து ரசிச்ச தன்னுடைய தங்கை பாக்குற மாதிரியே இருக்கு இந்த முருங்க மரத்தை பார்க்கும் பொழுது முருங்க மரம் வளருது அதுக்கப்புறமா அப்பாவும் மகனும் வேலைக்கு போகக்கூடிய நேரத்துல பாத்துட்டே போறாங்க மீண்டும் வரும்பொழுது சைக்கிள முருங்க மரத்துக்கு கீழே நிறுத்துறாங்க இந்த கதாநாயகன் தன்னுடைய கல்லூரி படிப்பை காவிரி ஆற்றங்கரையில படிச்சிருக்கான் அப்ப ஒரு ஆசிரியர் தன்னுடைய வீட்டின் தாழ்வாரத்துல வச்சுதான் பாடம் சொல்லி கொடுப்பாராம் அந்த பெரிய முற்றத்துல ஒரு முருங்க மரம் வச்சிருப்பாராம் இந்த முருங்க மரம் அப்படிங்கறது பிரம்ம விருட்சம் அப்படின்னு சொல்லுவாராம் அது என்ன பிரம்ம விருட்சம் பிரம்மன் தான் சிருஷ்டி ஆதாரம் உலக உயிர்களை எல்லாம் படைக்கிறவர் படைப்புக்கான ஆதாரமான கடவுள் அதே போலதான் மரங்களில் முருங்கை மரம் அப்படிங்கறது அதனுடைய தோல் காய் கீரை எல்லாமே மனுஷனுடைய விருத்திக்கு காரணமாகிறது மனித இனம் தழைத்து ஓங்குவதற்கான ஒரு உதவி சக்தியாக இருப்பதனால முருங்கை மரத்தை பிரம்ம விருட்சம் அப்படின்னு சொல்லி ஆசிரியர் சொல்லிக் கொடுக்கிறாரு அதனால மனதுக்குள்ள ஆழ்ந்து பதிந்து விடுகிறது இந்த கதாநாயகனுக்கு இந்த முருங்க மரத்தை பார்க்கும் போதெல்லாம் வாத்தியார் சொன்னதை அவன் நினைச்சுக்கிறான் அப்படி முருங்க மரத்தினுடைய நிழலையே படிப்பு வளர்ந்ததன் காரணமாக முருங்க மரத்தை அவன் அப்படி ரொம்பவுமே ஒரு மதிக்க தகுந்த ஒரு பொருளா பாக்குறான் அதுக்கப்புறமா சவுந்தராக்கு வர நிச்சயம் ஆகுது எல்லார்கிட்டையும் வழக்கம் போல எல்லா பெண்களும் அழுதுட்டு போற மாதிரி அழுதுட்டே போறா அவள் நேசித்த விஷயங்களில் நிச்சயமா முருங்க மரமும் இருக்கும் அப்படின்னு மனசுக்குள்ளேயே இவனும் அழுதுக்கிறான் அதுக்கு பிறகு அவங்க வீட்டுக்கு நிறைய பேர் வராங்க அம்மா வந்து அதிகமா யாருக்கூடையும் பேசாத பெண்மணி தான் ஆனா இந்த முருக மரம் வளர்ந்து ஆளாகினதுக்கு அப்புறமா பக்கத்து வீட்டுல இருந்தா நிறைய பெண்கள் வராங்க சம்பந்தம் சம்பந்தம் இல்லாம பேசுறாங்க கடைசியில என்னன்னு பார்த்தா கொஞ்சம் முருங்க கீரை கொடுங்க கொஞ்சம் முருங்க கா கொடுங்க அப்படின்னு அது சார்ந்துதான் அவங்களுடைய பக்கத்து வீட்டு உறவுகள் கூட வளர்கிறது அப்படின்னு இந்த கதைய கொண்டு போறாங்க மற்ற மரங்களை போல தன்னுடைய வலிமை மிருக பலம்னு சைடா வளர்ந்துட்டு போகாம வானத்தை நோக்கி எங்கேயோ ஒரு உயர்ந்த லட்சியத்தை நோக்கி வளருது போல அந்த முருங்க மரம் வளருது அப்படின்னு இந்த கதாநாயகன் சொல்றாங்க காலம் மாறுது காலம் மாறும் பொழுது மனிதர்கள் தங்களுடைய கோரை பற்கள் மூலமாக காடுகளை அழிக்கிறார்கள் மரங்களை அழிக்கிறார்கள் ஆனா இவங்களுடைய வீட்டு முருங்க மரம் மட்டும் அப்படியே இருக்கு குருவிகள் காக்காய் எல்லாமே வந்து கூடு கட்டி அழகான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது மனித இறைச்சல் வாகன புகை இயந்திர கூச்சல் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய உலகத்துக்கு நடுவுல இவங்களுடைய வீட்டின் முருங்கை மர நிழல் இவங்களுக்கு சொர்க்கமா இருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் காலையில கதாநாயகனை அந்த முருங்கை மரத்தில் வந்து வசிக்கக்கூடிய பறவைகள் தான் கூச்சலிட்டு எழுப்புகின்றன மனிதர்கள் மட்டும் எப்படி வீடுகள்ல தனியா வசிக்கிறாங்க அப்படின்னு அதனால ஆச்சரியப்பட்டு கேட்கற மாதிரி இருக்குமா கதாநாயகனுக்கு பறவைகளோடும் தொங்கக்கூடிய கிளைகளோடும் முருங்கை மரத்தை பார்க்கும்போது தோல் மீது குழந்தைகளை வச்சுக்கிட்டு குதிப்பாடக்கூடிய ஒரு தாத்தாவுடைய ஞாபகம் கூட வரும் போல இருக்கு அதற்கு பிறகு முருங்கைக்காய் பிரட்டல் முருங்கைக்காய் கூட்டு முருங்கைக்காய் சாம்பார் முருங்கைக்காய் கீரை பொறியல் முருங்கப்பூ பொறியல் இப்படின்னு முருங்கப்பூ ரசம் இப்படின்னு 
முருங்கையை ஒட்டியே இவங்களுடைய சமையல் ஆகிறது இவங்களுக்கும் அது பிடித்து போய்விடுகிறது அவங்க பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஹெட் மாஸ்டர் கூட ஒரு நாள் வந்து சம்பந்த சம்பந்தம் இல்லாம பேசி தன்னுடைய ஆளுமையை தன்னுடைய படிப்பை பல்வேறு துறைகளை சார்ந்த உரையாடலாக எல்லாத்தையும் கொண்டு போயிட்டு கடைசியில் அவரும் பார்த்தா அடடே முருங்க மரம் சொல்லிட்டு ரெண்டு முருங்கக்கீரை பறிச்சுட்டு தான் போறாரு இப்படி முருங்கையோடு ஒட்டிய வாழ்க்கையாக இவர்கள் இருக்கும் போது காலம் மாறுகிறது இயற்கை தன்னுடைய கடமையை நிச்சயமா செய்யத்தான் செய்யும் இல்லையா மழை சோனு பெய்து ஈரம் தோய்ந்த அந்த நாட்களில் ஒரு நாள் ஒரு அடை மழை பெய்கிறது கதாநாயகன் அலுவலகம் போயிருக்கான் திரும்பி வந்து பார்க்கும் பொழுது பலத்த காற்று காரணமாக முருங்க மரமானது சாய்ந்து விடுகிறது அவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி பக்கத்து வீட்டுல இருக்கக்கூடிய சிறுவர்கள் பெரியவர்கள் எல்லாம் கூட்டம் கூட்டமா வந்து முருங்க கீரைய முருங்க காய்களை எல்லாத்தையுமே அள்ளிட்டு போயிடுறாங்க தங்க பொட்டு போல பழுத்த இலைகளோட விழுந்து கிடக்கிறது முருங்கை மரம் எல்லாருமே விறகுக்காகவும் காய்க்காகவும் கீரைக்காகவும் அவங்க உங்களுக்கு ஏற்ற வகையில எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க பார்த்து கொண்டே இருக்கும் அந்த வேலையில அந்த இடம் சூன்யமா மாறிடுது அப்பாவும் பாட்டியும் அம்மாவும் தள்ளி நின்று சோகமா நிக்கிறாங்க வழக்கமா சைக்கிள் நிறுத்தக்கூடிய இடத்துல நான் நிறுத்துறேன் ஆனா அங்க முருங்க மரம் இல்ல நிழல் இல்ல அங்க இடுபொடிந்து நிற்கக்கூடிய முருங்க மரம் என் கண்ணுல இருக்கு புழுதியோட கலந்த அந்த முருங்கை மரத்தின் வீழ்ச்சி அவனுக்குள்ள ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது அடுத்த நாள் காலையில அந்த வழக்கமான பறவைகள் வரவில்லை ஏன்னா முருங்க மரம் இல்ல அப்பதான் முருங்க மரம் இல்லாமையின் தாக்கம் அவனுக்கு புரிகிறது மேல இருந்து பார்க்கும் பொழுது மொட்டையாக அடித்தண்டு மட்டுமே இருக்கு அவனுடைய காலம் அப்படியே செல்கிறது வேலைக்கு போறான் நிழல் இல்லாத முருங்கை தண்டு பக்கத்துல அவன் தன்னுடைய சைக்கிளை நிறுத்தி கொண்டு தன்னுடைய பயணத்தை தொடர்கிறான் கொஞ்ச நாள் போயிருக்கும் வழக்க போல ஒரு நாள் காஃபியை குடிக்கிறதுக்காக அப்படியே கீழே இறங்கி வரும் பொழுது முருங்க மரத்துக்கு பக்கத்துல போய் பார்க்கும் போது ஒரு ஆச்சரியம் காத்துக்கிட்டு இருக்கு ஆமா துண்டாங்கி போன அந்த மரத்துடைய கிளையில ஒரு சின்ன இடத்துல கிளைத்திருந்தது பச்சை பச்சையா அது உயிர்தான் சந்தேகம் இல்லை அதுவும் உயிர்தான் அப்படின்னு கதை முடியுது அவ்வளவுதான் கதை முடிஞ்சிருச்சு இது சொல்லக்கூடிய பொருள் எனக்குள்ள விரியக்கூடிய சமூக கண்ணோட்டம் அப்படிங்கிறது நிறைய விஷயங்களை யோசிக்க வைக்குது நான் கோவையில வசிக்கிறேன் நகர் மயம் எங்குமே அடுக்கடுக்கான கட்டிடங்கள் உயர் ரக வீடுகள் மாளிகைகள் அப்படின்னு தான் என்னுடைய பயணங்கள்ல நான் பாக்குறேன் நிறைய வீடுகள்ல முன்னாடி அழகான குரோட்டன்ஸ் பூச்செடிகள் எல்லாம் இருக்கும் அது ரொம்ப அழகா பராமரிச்சிருப்பாங்க ஆனா சைட்லயோ இல்ல பின்கட்டிலயோ முருங்கை மரம் இருக்கும் காய்ந்து வளர்ந்து முத்தி பயனற்று போன நிறைய முருங்கை காய்களை தான் நான் பார்க்க நேரிடுகிறது எதனால இது அவங்களுக்கு அந்த முருங்கை கீரை தேவையில்லாம இருக்கலாம் முருங்கை காய்கள் தேவையில்லாம இருக்கலாம் ஆனா ஒரு உயிரை ஒரு பயன் தரக்கூடிய ஒரு உணவை ஏன் இப்படி வீணடிக்கிறாங்க யாருக்காவது கூட கொடுக்கலாமே அக்கம் பக்கத்துல எத்தனையோ வீடுகள் இருக்கு வரிசையா பத்து வீடுகள் இருக்கு ஒரு இருபது காய்களை பறிச்சு வீட்டுக்கு ரெண்டா கொண்டு போய் கொடுக்க கூடாதா கொடுத்தா என்ன குறைஞ்சிரும் மனிதம் வளர்ந்து விடுமா அன்பு உறவு வளர்ந்து விடுமா அப்படியே காஞ்சு போனாலும் போகட்டுமே தவிர நான் யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன் நானும் செய்ய மாட்டேன் இது கோவை சுற்று வட்டாரங்கள்ல நிறைய இடங்கள்ல நான் பாக்குறேன் உங்க ஊர்ல எப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஒரு பொருளை வீணடிப்பது ஒரு உயிரை வளர்ச்சியை தாவரத்தை அதன் அருமை தெரியாமல் இப்படி வீணடிக்கிறாங்களேன்னு எனக்கு ரொம்பவுமே வருத்தமா இருக்கும் உங்க வீடுகள்ல முருங்க மரம் இருக்கலாம் வேற எந்த மரமா வேணாலும் இருக்கலாம் வீணடிக்காதீங்க பிரம்ம விருட்சம்னு சொல்றாங்க முருங்க மரத்தை அதனுடைய காய்களை வீணடிக்காதீங்க உங்களுக்கு அது தேவையில்லைனாலும் எத்தனையோ ஏழைகள் காய்கறி இல்லாம சமைச்சு சாப்பிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு முருங்கைக்காய கொண்டு போய் கொடுக்கலாம் தப்பு கிடையாது கார்லயோ டூ வீலர்லயோ நம்ம போகும்போது அதை எடுத்து கொண்டு போய் எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம் ஏன் உங்களுக்கு திறமை இருந்தா அதை கொண்டு போய் நீங்க சந்தையில விற்க கூட செய்யலாம் மனித குலத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கும் வனங்களையும் மரங்களையும் வீணடிக்க வேண்டாம் அழிக்க வேண்டாம் அவற்றின் பயனை அறிந்து நாமும் பயன்படுத்துவோம் அடுத்தவர்களுக்கும் பயனுர மானுடம் பயனுர வாழ்வோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்கள் கூடவும் பகிர்ந்துக்கோங்க நன்றி